వల్లంగి పిట్ట వల్లంగి పిట్ట మెల్లంగా రమ్మంట ఆ పాప ఈ పాప మీ కళ్ళు అయితే హారర్ ఫీవ్ ఎలా ఉండాలో అలానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది నన్ను పొగిడారా తిట్టారా నా కళ్ళని సో నేను రీసెంట్ గా ఒక షోలో చూశాను ముసలి వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయను అని గంగోత్రి టైంలో ఏమి హీరో రా ఈయన అనే స్థాయి నుంచి ఇతను కదరా హీరో అంటే స్థాయికి వచ్చేసారు దానివల్లే ఇక్కడ వరకు వచ్చారు అనుకుంటా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు ఒక ముద్దు గుమ్మ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఒకప్పుడు బొద్దు గుమ్మ లాగా ఉండే అమ్మాయి ఇప్పుడు ముద్దు గుమ్మ లాగా మారిపోయింది అనమాట ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీకి హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది మాక్సిమం మన అందరం చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఎవ్వరూ కూడా హీరోయిన్ గా చూడలేదు అనమాట ఒక బేబీ ఫ్యామిలీ కానీ చూసాను తర్వాత మళ్ళీ తిన్నే చూడబోతున్నాం బట్ తిన్ని ఒకసారి ఇండస్ట్రీకి వస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళటం ఉండదు అనే విధంగా ఉన్నారనమాట చాలా రోజుల తర్వాత మీకు చూపించబోతున్నాను జస్ట్ టన్ చేసుకమ్మా ఇలా హాయ్ 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 కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ అంటే ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు కానీ ఎలా చెప్తే గుర్తుపడతారు నువ్వు చెప్పేసే వల్లంకి పిట్ట లిల్లి ఒక టూ లైన్స్ పాడితే గుర్తుపడతారు కదా నేను పాడితే బాగోదండి మనకు వచ్చిన పని మనం చేసుకుందాం పాటలు సింగర్స్ పాడితే మనం యాక్ట్ చేద్దాం సో గంగోత్రిలో చిన్నారు ఉంది కదా వల్లంగి పిట్ట వల్లంగి పిట్ట మెల్లంగా రమ్మంట ఆ పాప ఈ పాప ఈ పాప ఇలా ఉండి ఇప్పుడు పెద్ద పాప అయిపోయింది అనమాట ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ఇది ఇంత అందంగా అయిపోయారు మీరు అసలుకి చిన్నప్పుడు చీమిడి వేసుకొని ఇలా ఉంది ఏంటి అనుకున్నాను చిన్నప్పుడు కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉండేదా ఇప్పుడు చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు ఇంకా సో హీరోయిన్ మెటీరియల్ అంటే ఇలా ఉండాలా అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు సో రావటం రావటమే మేము చూసిన మా చిన్నారి ఏంటి ఒకసారి మసూద అని హారర్ ఫిలిం తో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అంటే లవ్ స్టోరీస్ అందరూ చేస్తున్నారు కదా బట్ మసూద్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ టేకింగ్ ఉన్న సినిమా ఇలాంటి సినిమాతో ఐ థింక్ మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం ఆడియన్స్ కి కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటది అనుకుంటా నాతో పాటు సో రాగా రాగానే హారర్ ఫిలిం కి సైన్ చేసేసారు నేను యాక్చువల్లీ హారర్ అంత చూడను బట్ అట్లా హారర్ అంత చూడందానే నేను మసూద కథ విన్నప్పుడు ఇందులో ఉన్న హారర్ కంటే కూడా ఇందులో ఉన్న డ్రామాకి చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను సో ఐ థింక్ దాని వల్లే నేను చేశాను అదే వాళ్ళకి కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను మీ కళ్ళు అయితే హారర్ ఫీవ్ ఎలా ఉండాలో అలానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది నన్ను పొగిడారా తిట్టారా నా కళ్ళని సో నిజంగా అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు చాలా మంది ఎవరు కూడా హీరోయిన్ గా చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి అండ్ బేబీ ఫ్యామిలీ ఓయి తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి రాలేదు అండ్ రేర్ గా చూస్తాం మనం అదే శ్రీదేవ్ గారు కూడా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా తీసారు అంటే నేను చెప్పేది ఈ జనరేషన్ మీరు ఎయిటీస్ జనరేషన్ కి వెళ్ళిపోయారా జస్ట్ జనరల్ గా అంటే చేయలేదు అంటే అనుకుంటున్నా కదా ఇప్పుడు గంగోత్రి అయిపోయి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది గంగోత్రి రిలీజ్ ఐ థింక్ టూ థౌసండ్ త్రీ రిలీజ్ ఓకే ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మీరు అసలు ఏం చేశారు గంగోత్రి తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిలిమ్స్ దాకా చేశాను బట్ టెన్ ఇయర్స్ అయితే గ్యాప్ వచ్చింది నేను కాన్షియస్ గానే చదువుకోవాలి చదువుకున్న తర్వాతే ఒకవేళ చేస్తే కూడా చెయ్యాలి అని అనుకున్నాను బట్ నేనైతే పర్సనల్ గా యాక్ట్ చెయ్యకూడదు మళ్ళీ చెయ్యనలేదో చిన్నప్పుడు ఏదో టైం పాస్ కి చేశాను అని అనుకున్నా బికాస్ చిన్నప్పుడు నేను కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరు ఇది ప్రొఫెషన్ లాగా అనుకోలేదు ఐ వాస్ టూ యాంగ్ ఒక ప్రొఫెషన్ గురించి ఆలోచించడానికి తర్వాత ఐ వాంటెడ్ టు స్టడీ చదువు అయ్యాక చూద్దాం అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ చేస్తాను అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ ఈ గ్యాప్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ కూడా వచ్చాయి బట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు లేదు ఆ గ్యాప్లో ఇండస్ట్రీలో అవకాశం అందరికీ రమ్మంటే రాదు కానీ మీకు వద్దన్నా వచ్చేసింది అనమాట అంతేనా వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అంటే ఈ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఒకసారి యాక్టింగ్ వైపు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా కష్టం వేరే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళటం అసలు స్టడీస్ వైపు కానీ బిజినెస్ వైపు కానీ ఎందుకంటే మన మనసంతా అక్కడే ఉంటుంది బట్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీకు అంటే ఐ థింక్ నేను చాలా కరెక్ట్ టైం కి బ్రేక్ తీసుకున్నా అనుకుంటాను లాస్ట్ ఫిలిం వచ్చి నేను అరౌండ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ అయింది అండ్ ఐ థింక్ దట్ వాస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఏజ్ టు కట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే నేను చదువుకున్న చదువు కానీ నేను తీసుకున్న గ్యాప్ కానీ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇప్పుడు నన్ను నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది యూనో టు అండర్స్టాండ్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ లేదంటే ఒక అవుట్సైడర్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్గా కథల్ని వినగలగడ
అంటే ఇందులోనే ఉండుంటే వేరేలాగా ఉండేదేమో ఐ డోంట్ నో కానీ ఐమ్ హ్యాపీ నేను ఆ గ్యాప్ తీసుకున్నాను వేరే చదువుకున్నాను ఐ థింక్ ఒక విధంగా అది హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటా నాకు ఈ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో ఏం చేశారు కవ్య నేను లా గ్రాడ్యుయేట్ నేను లా చేశాను లాయర్ ఓ జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి మనం తన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను భంగం కలిగించిన రోషన్ అని చెప్పేసి లేదు 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 డోంట్ వారీ అంతే అంటారా లా చేశారు లా చేశారు మళ్ళీ లా చేసిన తర్వాత ఏమన్నా మళ్ళీ చేయటం జరిగిందా జాబ్ అడ్వకేట్గా కానీ సో నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ జాయిన్ అయ్యాను ఐ వాస్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు అప్పటి కూడా మళ్ళీ యాక్ట్ చేయాలి అన్న థాట్ లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సౌందర్య లహరి అని ఒక షో వచ్చింది రాఘవేంద్రరావు గారి టీవీలో దట్ వాజ్ నేను కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది ఆ షో నన్ను పూణే నుంచి రా నేను పూణేలో చదువుకున్నా అండ్ రాఘవేంద్రరావు గారు లేదు నువ్వు రావాలి ఈ షోకి నువ్వు అని నేను వచ్చాను గంగోత్రి ఎపిసోడ్కి ఆ షోలో రాఘవేంద్రరావు గారు అడిగారు దిల్రాజు గారు కూడా అడిగారు చేస్తావా మళ్ళీ అని అప్పుడే లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను యాక్టింగ్ అవన్నీ చేయను నేను చదువుకుంటున్నానని చెప్పాను దట్ పాయింట్ ఆల్సో హ్యాడ్ నో ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు యాక్టింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఐ వాజ్ వర్కింగ్ అండ్ సడన్లీ వీఆర్ హిట్ విత్ కోవిడ్ ఆ కోవిడ్ టైంలో ఇంట్లో కూర్చొని చాలా సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్కి టైం వచ్చి ఆలోచించినప్పుడు నాకు సడన్గా అనిపించింది దట్ ఐ థింక్ నేను మళ్ళీ యాక్టింగ్ ట్రై చేయాలేమో బికాస్ ట్రై చేస్తే దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు ట్రై కొన్ని ఏళ్ళు అయిన తర్వాత చేయలేకపోవచ్చు అన్న థాట్ వచ్చింది బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఆ థాట్ వచ్చిందని బట్ మీరు చెప్పారు అండ్ తెలుసో తెలియకో నేను యాక్ట్ చేశాను అప్పుడు అని చెప్పి బట్ అప్పుడు స్క్రీన్ మీద మీకేం తెలియకుండానే చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ అసలు అప్పుడు యాక్టింగ్ ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అసలు ఎలా అనిపించింది మీకు ఓవరాల్ గా అసలు గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా ఫుల్ గా చాలా గ్యాప్ వచ్చింది నేను యాక్చువల్లీ ఇనిషియలీ మసూదా సాయం చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ వెరీ స్కేర్డ్ ఏంటి చిన్న అంటే చిన్నప్పుడు కాన్షియస్ గా చెయ్యం ఏది కూడా అండ్ మా నన్ను ట్రీట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇది ఒక జాబ్ లాగా నన్ను ట్రీట్ చేయరు కదా అదే రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ అందరూ నన్ను చాలా ప్రేమగా చూసుకునే వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఇట్లా చేయి అట్లా చేయి ఇట్లా బట్ మసూదా సాయం చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ వెరీ స్కేర్డ్ నాకు అవసరమా నేను చేయగలుగుతానా లైక్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ హారర్ మూవీ హారర్ ఫిలిం అండ్ ఇన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది అప్పుడు ఏదో చిన్నప్పుడు ఫ్లూక్ లో చేసేసానేమో నాకు అసలు వస్తుందా అని but i must say that uh, i am so glad my first film is masooda endukante chaala nerchukunanu naaku director was very 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 helpful and uh, aa yeah, masooda director gaakunna inkoka director evaraina vachunte maybe nen first film ki bhay pade danni i don't know okay kani uh, i am very glad that masooda is my first film and ekkada kuda first day nunchi kuda naaku సెట్ మళ్ళీ కొత్తగా అనిపిలా జస్ట్ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళే అంత వరకు భయం వేసింది కానీ వెళ్ళాక లైక్ ఓ బిన్ దట్ డన్ దట్ ఐ కెన్ డూ దిస్ ఓకే సో నేను రీసెంట్గా ఒక షోలో చూశాను ముసలి వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయను అని ఏంటి కళ్ళు మూసేసారు కాదు ఇప్పుడున్న స్టార్లు అంతా కూడా నువ్వు చిన్నప్పుడు ఉన్న స్టార్లే ఇప్పుడు కూడా స్టార్లుగా ఉండిపోయారు చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి మహేష్ బాబు గారు అండ్ మీరు వర్క్ చేసిన గంగోత్రిలో అల్లు అర్జున్ గారు నన్ను చిన్నప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఇన్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ నువ్వు పెద్ద అయ్యాక మాతో హీరోయిన్ గా చేయాలి అని అన్నారు యూనో అది జోక్ లైక్ నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్నావు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా పెద్ద అయ్యాక హీరోయిన్ గా చేయాలి అని అప్పుడు నేను చిన్నదాన్ని కదా నాకేం తెలియక నేను హీరోయిన్ అయ్యే టైంకి మీరందరూ ముసలోళ్ళు అయిపోతారు సో నేను మీతో చెయ్యను అని చెప్పాను కట్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అల్లు అర్జున్ గారు ద గ్లోబల్ ఐకాన్ అండ్ ఐఎమ్ డైంగ్ డైంగ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ అల్లు అర్జున్ గారు ఎస్పెషల్లీ అంటే గంగోత్రిలో చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫీలింగ్ తనకు కూడా అండ్ తను కూడా తెలిసి తెలియక యాక్ట్ చేసినారు అనుకోవచ్చు అప్పుడు బట్ ఈరోజు చూస్తే ఆయన గ్లోబల్ స్టార్ పుష్ప తర్వాత ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ ఆయన డెడికేషన్ కానీ ఇన్స్పిరేషనల్ అంటే ఒక ఆ జర్నీ మీరు చెప్పినట్టు గంగోత్రి అండ్ పుష్పకి అంటే జస్ట్ గంగోత్రి అండ్ పుష్ప కాదండి ప్రతి సినిమాకి ఆయన ఇచ్చిన వేరియేషన్ కానీ ప్రతి సినిమాకి ఆయన ఇచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా యూనో ఎక్కడ స్టాగ్నెంట్ అయిపోలేదు వీ నో దట్ హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ అంత ఉన్నా కూడా ఆయన ఎక్కడ స్టాగ్నెంట్ అవ్వలేదు ప్రతి సినిమా he is giving us new idi and in fact you know
ఐ వెరీ క్లియర్లీ రిమెంబర్ పూణేలో హిందీ స్పీకింగ్ మలయాళి స్పీకింగ్ వీళ్ళందరూ కాలేజ్లో వీస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ అల్లు అర్జున్ గారిని అందరూ గుర్తుపట్టేవాళ్ళు లైక్ హీ వాజ్ నోన్ ఈవెన్ బిఫోర్ పుష్ప అండ్ బాహుబలి ఆయన డబ్బు సినిమాలు తెగ్గ చూసేవాళ్ళు హిందీ ఆడియన్స్ కానీ మలయాళం ఆడియన్స్ కానీ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం మనం ప్యాన్ ఇండియా హీ వాస్ ప్యాన్ ఇండియా వే బిఫోర్ ఒక బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏదైనా గుర్తుందా అల్లు అర్జున్ గారితో చాలా ఎంజాయ్ చేసాం యాక్చువల్లీ షూటింగ్ అరకు అంతా వెళ్ళాము అండ్ నాకు బాగా గుర్తు మేము ఏంటో చెరుకు తోటల్లో షూటింగ్ చేసాం అనమాట అంటే నాకు ఆలోచనకి ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్ లేదు బికాస్ వీ ప్లే ద యంగర్ రోల్ కానీ సేమ్ లొకేషన్స్లో షూట్ అయ్యేది కదా చెరుకు తోటల్లో షూటింగ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట అండ్ ఇప్పుడంటే హీస్ గ్లోబల్ ఐకాన్ కదా అప్పుడు ఎవరిని మమ్మల్ని ఎవరిని ఎవరు గుర్తుపట్టేవాళ్ళు కాదు ఆ చెరుకు తోటల్లో ఫుల్గా తిరిగేసి ఆడేసి అక్కడికక్కడ చెరుకు తెంపుకొని స్ట్రీట్ ఆఫ్ నేను తేజ అల్లు అర్జున్ గారు హీరోయిన్ ఆదిత్య అగర్వాల్ గారు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్టు తినేసి మొత్తం మా ఫేసులు మా కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని పాడైపోయాం అనమాట కరెక్ట్ షార్ట్ వచ్చే టైంకి డైరెక్టర్ మేకప్ మ్యాన్లు వీళ్ళందరూ వీళ్ళకి పది నిమిషాలు ఇస్తే ఆ చెరుకు తోటల్లో తిరిగేసి ఆ చెరుకు తినేస్తున్నారు వీళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ పాడైపోతున్నాయి మేకప్ పాడైపోతున్నాయి బట్ వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ యాక్చువల్లీ గంగోత్రి షూట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేసాం బికాస్ ఆఫ్ మాంటెడ్ సాంగ్ కదా చూడండి గంగోత్రి టైమ్ లో ఏమి హీరో రా ఈయన అనే స్థాయి నుంచి ఇతను కదరా హీరో అంటే స్థాయికి వచ్చేసారు కానీ అప్పుడు కూడా లైక్ హిస్ డెడికేషన్ వాజ్ ఐ థింక్ డెడికేషన్ వాజ్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ థింక్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ లైక్ సెట్ మీద ఆయన షార్ట్ కి ఇచ్చే కాన్సన్ట్రేషన్ గాని షార్ట్ బిఫోర్ డైరెక్టర్ చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఇచ్చే కాన్సన్ట్రేషన్ గాని ఐ థింక్ దాని వల్లే ఇక్కడ వరకు వచ్చారు అనుకుంటారు బట్ ఆల్మోస్ట్ అందరు స్టార్ హీరోస్ తో వర్క్ చేశారు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చిరంజీవి గారితో ఠాగూర్ లో చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో బాలు బాలు అండ్ బాలకృష్ణ గారితో చేశారు బాలకృష్ణ గారితో రెండు ఫిల్మ్స్ చేశారు నాగార్జున గారితో చేశారు వెంకటేష్ గారితో చేశారు అందరు పో ఫిల్లర్స్ తో చేశారు ఎవరితో కంఫర్ట్ అనిపించేది మీకు అసలు అంటే చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వీళ్ళందరితో వర్క్ చేశారు కాబట్టి అందరితో నిజంగా అంటే ఏ రోజు కూడా వీళ్ళు ఎవ్వరు లైక్ చిరంజీవి గారు కానీ బాలకృష్ణ గారు కానీ ఈవెన్ లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అప్పటికే పెద్ద మ్యాసివ్ మూవీ స్టార్స్ కదా వాళ్ళు అప్పటికే కానీ నేను చిన్నపిల్లలు నాకు తెలియదు ఐస్ థింక్ ఓకే నేను సెట్కి వస్తున్నా వీళ్ళు సెట్కి వస్తున్నారు అది నిజంగా వాళ్ళ గొప్పతనం నన్ను ఎక్కడ నాకు అట్లా ఫీల్ అవ్వనీయలేదు దట్ దే ఆర్ స్టార్స్ అంత పెద్ద స్టార్స్ అయ్యి కూడా దే ఆర్ వెరీ 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 హంబుల్ అండ్ డౌన్ టు అర్త్ ఆన్ సెట్ లైక్ వాళ్ళ డెడికేషన్ డిసిప్లిన్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ సీన్ కానీ ప్రతి ఒక్క దగ్గర వెరీ 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 డౌన్ టు నాకు అసలు నేను యాక్టింగ్ అది ఆపేసి స్కూల్కి కాలేజ్కి లైక్ కొంచెం నాకు ఊహ వచ్చిన తర్వాత రియలైజ్డ్ ఓ మై గాడ్ ఐమ్ సో లక్కీ వీళ్ళతోనా వీళ్ళతో లైక్ ఇంత పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ తో ఐ వర్క్ అది నిజంగా వాళ్ళ గొప్పతనం దట్ దే నెవర్ మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ దేర్ స్టార్స్ బట్ టాగుడ్ టైమ్ కి మీకు ఊహ వచ్చింది కదా యా ఐ వాజ్ టాగూర్ కూడా వాడ్ ఐ వాజ్ లైక్ Five, six years ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉండుంటాయి అనుకుంటున్నాం ఐ స్టాప్ యాక్టింగ్ వన్ అవర్స్ ఐ థింక్ ట్వెల్వ్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఎనీ అంటే ఒక మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ విత్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అంటే కిడ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి నిజంగా ఆయన చాలా ఇష్టం అండ్ టాగోర్ లో మేము వివర్ ఫోర్ కిడ్స్ లైక్ అండ్ మా అందరితో లైక్ ఆయన షార్ట్ లేకపోయినా కూడా లైక్ యార వెనక్కి వెళ్ళిపోయి కూర్చోవడము వెనక్కి ఎక్కడ కూర్చోడం హీ వాజ్ నాట్ లైక్ దట్ అండ్ షార్ట్ లేకపోతే కూడా యూస్ టు సిట్ ఆన్ ద సెట్ మానిటర్ పక్కన మాది ఏదైనా షార్ట్ ఉంటే హీ యూస్ టు సి అదే కీన్ ఇంట్రెస్ట్తో అండ్ మమ్మల్ని పిలిచి మాత్రం మాట్లాడేవారు ఇట్లా చెప్పావు కదా ఇది ఇట్లా చెప్పు ఇది ఇట్లా చేయి నీకు నచ్చిందా ఈరోజు నువ్వు ఏం షూటింగ్ చేసావు హీ యూస్ టు ఇంటరాక్ట్ అల్ ఆట్ విత్ అస్ ఆన్ సెట్ లైక్ బ్రేక్స్ దొరికినప్పుడు వెరీ వెరీ జోవియల్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ హీ స్వీట్ ఫన్నీగా ఉంటుందా లేకపోతే షార్ట్ సరిగా చేయకపోతే టేక్ సరిగా రాకపోతే కొట్టిన హీరోలు కూడా ఉన్నారా నాకు లేరండి నిజంగా చెప్తున్నాను అలా ఎవరైనా ఉండుంటే నేను మళ్ళీ యాక్టింగ్ వైపు వచ్చేదానా నాకు తెలీదు నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని చాలా చాలా ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఇంత గ్యాప్ తర్వాత కూడా ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు వస్తుంది అంటే మసూదా తీశారు ఇప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఇంతమందితో వర్క్ చేశారు ఇప్పటికి వాళ్ళే రూల్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీని సో మసూదాకి
టీజర్ లాంచ్ చేశారని చూసారా నాకు చాలా నచ్చింది హిస్ పోక్ టు ఆల్ ఆఫర్స్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ పిక్చర్ నాకు నానిగారు అంటే ఇంక జనరల్ చాలా ఇష్టం హిస్ ఫిలిమ్స్ ఎస్పెషలీ జర్సీ సో ఐ వాంటెడ్ పిక్చర్ బట్ నాకు భయం వేసింది ఇప్పుడు పిక్చర్ అడగాలా అడగద్దా సో ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ గోయింగ్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్ అండ్ మా నేను మా డైరెక్టర్తో అడిగిపించా ప్లీజ్ నాకు ఒక పిక్చర్ అడుగు అని సో మా డైరెక్టర్ రాజ్ అండ్ ఇసెట్ యా యూ షోర్ ప్లీజ్ మీల్ టేక్ అ పిక్చర్ పిక్చర్ తీసుకున్నాక నానిగారు నన్ను చూసి అన్నారు నేను ఎక్కడో చూసినట్టుంది వచ్చినప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నా యూ లుక్ వెరీ ఫెమిలియర్ సో అప్పుడు అయితే ఓన్లీ అదే సార్ నేను చిన్నప్పుడు గంగోత్రి ఇవన్నీ చేశాను ఇట్స్ లైక్ ఓ యా ఐ నో వాళ్ళకి ఫిట్ ఐ నో ఐ నో బట్ అదా కాదా నేను అడగలేకపోయాను సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ లైక్ యూనో ఆడియన్సే కాకుండా నానిగారు లాంటి యాక్టర్స్ కూడా రిమెంబరింగ్ మై సాంగ్ అని సో నానిగారితో ఒక లాంచింగ్ అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా ఆయన ఏం చేసినా ఓకే మాకు ఏదన్నా ఎనీ సాంగ్ సార్ ఎనీ ట్రైలర్ ఎనీథింగ్ విల్ లాంచ్ ఫర్ అస్ ఎనీథింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అంటే నాట్ జస్ట్ పెద్ద స్టార్స్ అని కాదు ఐ థింక్ దర్ వెరీ వెరీ నైస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హార్ట్ సో వాళ్ళు మాకు ఎనీవే దే సపోర్ట్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ యాజ్ పీపుల్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఒకే ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు స్టార్స్ తో వర్క్ చేసిన ఏకైక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నువ్వే అల్లోజన్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఎలా ఉంటది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వెరీ కామ్ యాక్చువల్లీ బాలు సార్ బాలు టైం మాకు బాగా గుర్తుంది వెరీ వెరీ లైక్ ఇన్ జనరల్ ఐ థింక్ ఆయన కామ్ పర్సన్ అంటాడు నువ్వు మద అప్పుడు కూడా అంతేనా యా వెరీ కామ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ సింపుల్ అంటే అంత మనం ద పవర్ స్టార్ దట్ వీ సీ అవుట్ సైడ్ ఐ థింక్ షార్ట్ అది లేనప్పుడు ఇట్లా ఒక ఆయన పక్కన ఒక నలభై మంది లేదంటే ఒక ఆంట్రాజ్ ఈజ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజ్ వెరీ కామ్ ఆన్ సెట్ దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ నోట్ దిస్ లైక్ షార్ట్ కు వచ్చే ముందు ఈజ్ ఈ సమ్ ఈదర్ ఏదైనా బుక్ చదువుతూ ఉంటారు లైక్ ఈ సిట్టింగ్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ కానీ ఈజ్ వెరీ కామ్ యాజ్ అ పర్సన్ ఆన్ సెట్ సో మాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది టాగూర్ లో ఎక్కువగా మోగించుకో వీణ తెగిద్ది బాబు చెప్తాడు అలా మీ డైలాగ్ ఏమైనా గుర్తుందా మీకు టాగూర్ లో మైన్ ఇస్ అ వెరీ క్రూషియల్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీగా ఇట్స్ అబౌట్ ఆ మెడికల్ ఫ్రాడ్ కదా సినిమా అంతా సో నేను కింద పడతాను అనమాట ఆడుతూ కింద పడితే నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు చిన్న కాలికి గీత పడితే డాక్టర్స్ ఏమో ఏకంగా ఎక్స్రే ఈ స్కాన్ ఆ స్కాన్ ఈ మెడికేషన్ ఈ మెడి అంతా నాకు రాసిస్తారు అనమాట అది చూసి చిరంజీవి గారు ఎంత డౌట్ ఏంటిది ఒక చిన్న కాలికి ఇంత పెద్ద టెస్ట్లు రాస్తారు అని దట్స్ హౌ హీ గోస్ ఇన్ టు ద మెడికల్ స్కామ్ ఇనిషియలీ యాక్చువల్లీ ఆ అది నేను చేయకూడదు నా నలుగురు పిల్లల్లో నాకు అనుకోలేదు ఆ సీన్ అండ్ సడన్లీ మార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్ గారు చూసి నువ్వు పడు నువ్వు చేసే ఈ సీన్ అన్నారు సో ఐ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు డూ దట్ బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ టోల్డ్ ఎనీథింగ్ సడన్ గా చేశాను ఈరోజు పడే సీన్ కావ్యత చేపించిద్దామని సో ఐ థింక్ గుడ్ లక్ చిరంజీవి గారు ఎక్కువ సీన్ చేసే ఒక టైం దొరికింది అప్పుడు మీకు నాకు తెలిసి బట్ ఇప్పుడున్న యాక్టర్స్ తో ఎవరితో మీరు స్క్రీన్స్ షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది యాజ్ ఎ హీరోయిన్ గా అనిపిస్తే విషోన్ యూ చూస్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ మీకు బాగా తెలుసు ఐ లైక్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అలాట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ థింక్ ఇస్ అన్ ప్యారలల్ టు ఎనీ అదర్ యాక్టర్ ఐ రియలీ లైక్ నాగ చైతన్య గారు సో అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు చెప్పినట్టు ఐ రియలీ వాంట్ టు వర్క్ విత్ అల్లు అర్జున్ గారు యాజ్ అ హీరోయిన్ యా అపార్ట్ ఫ్రమ్ లైక్ ది మాసివ్ స్టార్స్ గురించి మనకు తెలుసు దట్ బట్ యాజ్ యాక్టర్స్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్కటి వాళ్ళు చేసే దర్ ఫినామినల్ సో వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తే ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే ఓన్లీ హీరోయిన్ గానే ట్రై చేస్తున్నారా కావ్య లేకపోతే సపోర్టింగ్ లీడ్ రోల్ ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉందన్న కానీ యూ నో నేను యాక్చువల్లీ అంత ప్లాన్ చేసుకొని రాలేదండి టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ చెప్పారు కదా సడన్లీ ఐ థాట్ అండ్ ఐ థాట్ ఐ డూ ఇట్ ప్రస్తుతానికి నేను చేస్తున్న అన్ని సినిమాల్లో ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ఫీమేల్ లీడ్ ఇన్ ద ఫిలిమ్స్ అది కూడా నేను అలానే చెయ్యాలి అని అనుకొని రాలేదు అలా నాకు కథలు వచ్చాయి నాకు కథలు నచ్చాయి క్యారెక్టర్స్ నచ్చాయి సో చేస్తున్నాను బట్ డెఫినెట్లీ సినిమా బాగుంది రోల్ బాగుంది ఇఫ్ ఇట్స్ డ్రైవింగ్ ద స్టోరీ సమ్వేర్ ఐ థింక్ ఐ డూ ఇట్ ఐ థింక్ ఈవెన్ మసూద్ ఆల్సో ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదో స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి యా అంటే మసూద స్టార్ట్ లైక్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మీటింగ్స్ అవి స్టార్ట్ అయ్యి త్రీ ఇయ
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ లైక్ నైంటీ ప్లస్ డే షూట్ డేస్ అనమాట సినిమాకి ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫిలిం టు మేక్ సో ఇట్ ఒక లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ టు గెట్ వేర్ బి గాట్ విత్ మసూద అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న హీరోయిన్స్ అంతా కూడా మీకు తెలిసిందే ఎక్కువ గ్లామర్ ఎక్స్పోజ్ అలా ఉంటేనే నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసే హీరోయిన్స్ కనిపిస్తున్నాం మనకి బట్ మీరు రావటం రావటమే హారర్ పిక్చర్ సైన్ చేసేసారు హారర్ పిక్చర్ చేసేసారు అండ్ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఈఎంఐ ఈ సెట్ ఆఫ్ జోనర్ సబ్జెక్ట్స్కే వర్క్ చేస్తుందేమో మనకు పనికి వస్తుందా అన్నది కూడా వస్తుంది కదా బయటికి రాకపోవచ్చు ఫర్ వన్ రీజన్ దట్ మసూదా ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ అంటే డిఫరెంట్ సినిమా చేయాలని చేశాను ఇంకొకటి ఐ థింక్ స్ట్రాంగ్గా నాకు టచ్ వుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు మసూదా తర్వాత చేస్తున్న వేరే సినిమాలు కూడా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ జానరాస్ ఓకే ఒకటి హారర్ ఇంకొకటి ఐమ్ డూయింగ్ అ లవ్ స్టోరీ ఇంకొకటి ఐమ్ డూయింగ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సో దట్ వే నన్నైతే డిఫరెంట్ జానరాస్ అండ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో చూస్తారు ఇప్పుడు దేర్ ఆల్ రెడీ ఫర్ రిలీజ్ ఆల్మోస్ట్ అది కాకుండా ఈ బాక్స్లో వేయడం అన్నది ఐ డోంట్ థింక్ హ్యాపెన్స్ దట్ మచ్ అంటే ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్ అది హీరోయిన్ అవ్వచ్చు హీరో అవ్వచ్చు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చు ఐ థింక్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఎవరైతే డైరెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్కి అనుకుంటున్నారో దే డూ దేర్ ఓన్ లుక్ టెస్ట్ అండ్ సూట్ అవుతారు అనుకుంటే తీసుకుంటారు కానీ ఈ బాక్స్లో వేయడం అన్నది ఐ థింక్ మనం ఇక్కడ యూ కెన్ సి టెన్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ ఎక్కడ చూసినా కానీ హీరోయిన్స్కి ఎక్స్పోజింగ్ లేకపోతే ఇంకొక యాంగిల్లోనే చూడగలుగుతున్నారు స్టోరీ ఓరియంటెడ్ అనేది హీరోయిన్కి ఒక ఒక్క హీరోయిన్ మాత్రం ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా కానీ అంటే హీరోయిన్ మీద స్టోరీస్ వెళ్ళే రోజులు పోయాయి మొత్తం హీరో మీదే కథ నడిచే రోజులు వచ్చేసాయి హీరోయిన్ హార్డ్లీ సినిమా అంతా కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కనిపించే రోజులు ఒక నాలుగు సాంగులకి ఎక్కడన్నా రొమాంటిక్ సీన్స్కి ఇట్లా అయిపోయింది కదా అంటే రేపు వచ్చే రోజున మీకు అలాంటి ఆఫర్స్ వస్తే అంటే ఎక్స్పోజ్ చేయాలి రొమా రొమాంటిక్ సీన్స్ కానీ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటన్నిటికి మీకు యాక్సెప్టెన్స్ ఉందా చేయొచ్చా మీరు కొంచెం బార్డర్ లైన్స్ పెట్టుకున్నారు ఓకే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉండాలి బార్డర్ లైన్స్ అందరికీ ఉంటాయి అది కాకుండా ఏంటంటే ఐ డోంట్ అగ్రీ దట్ హీరోయిన్స్కి రోల్స్ లేవు అని ఐ థింక్ వెర్ ఇన్ అ బెటర్ ప్లేస్ ఇప్పుడు పాస్ట్ కంటే ఐ థింక్ విమెన్కి ఇంకా క్యారెక్టర్స్ చేస్తే ఓకే ఉంటుంది మసూదా లైక్ క్యారెక్టర్ ఈవెన్ లైక్ హీరో రన్ ఫిలిమ్స్ లో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంగస్థలం చూస్తే ఇట్స్ అఫ్ కోర్స్ రామ్ చరణ్ గారి సినిమా కానీ ఐ థింక్ సమంత గారు ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ కదా టెన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ అనేది ఉండదు వన్ మన లక్ బాగుండి ఆ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ వస్తుంది అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు రొమాన్స్ చేస్తారా ఇది చేస్తా వేర్ ఆల్ యాక్టర్స్ కథ డిమాండ్ చేసి మనం చేయగలుగుతాము అనిపిస్తే కథ కదా అవసరం అయితే అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ కథ అవసరం అయితే ఐ థింక్ షుడ్ డూ ఇట్ ఎనీ యాక్టర్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ చూసే వాళ్ళ కోసం అడిగాను ఈ క్వశ్చన్ అని డెఫినెట్ గా చూసే వాళ్ళ కోసం డైరెక్టర్స్ కోసం అందరి కోసం కథ డిమాండ్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ పరిస్థితిలో ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తారు అంటే అది మేల్ అన్నా ఫీమేల్ అయినా ఐ థింక్ దే షుడ్ డూ ఇట్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ వెర్ ఆల్ టూల్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ కదా సో వచ్చారు రావడం రావటమే మంచి ఫిలిం తో ఆల్రెడీ మంచి టాక్ వచ్చింది మసూద ఇలా పాప చేసింది గంగోత్రి పాప అలా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇలా కెరీర్ ఇలా ఉంచుకుందామన్నా అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ప్రాక్టీస్ అదే ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా మళ్ళీ ఐ ఆమ్ అ లాయర్ ఐ విల్ రిమైన్ అ లాయర్ బికాస్ ఐ డిడ్ ద కోర్స్ కానీ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఒక్కసారి యాక్టింగ్ వైపు వచ్చాక మళ్ళీ వెళ్దాం అన్నది ఇప్పుడు వెళ్ళటం కష్టం ఇంకా అప్పుడు అంటే తెలియక వెళ్ళిపోయారు కష్టమే అండ్ ఇది ఒక సినిమా అన్నది ఎవరికన్నా ఒక అడిక్షన్ సినిమాలో ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా ఐ థింక్ ఒకటే యాక్టర్స్ కనే కాదు టెక్నీషియన్స్కి కానీ ఎవరికన్నా సినిమా అన్నది ఒక అడిక్షన్ వన్స్ యువర్ హియర్ యువర్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఇట్ కవే మీరు మాసా క్లాసా మీకేమనిపిస్తుంది నాకు మీ మాటలేమో మాస ఉంది మిమ్మల్ని మీరేం క్లాస్ ఉంది బెస్ట్ కదా రెండు మిక్స్ ఉండే నాకు ఇంకొక వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ కనిపిస్తున్నారు డూయింగ్ సచ్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ మీరే చెప్పారు అదే చెప్తుంది ఆ బేస్ ఉందని చెప్తున్నాను అంటే మనం అంటే కొంతమంది ఉంటారు కదా నేను హీరోయిన్ నేను హీరోయిన్ గానే చేయాలి అలా పెట్టుకోకుండా చేస్తే వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ఇప్పుడు ఈ స్టార్ అయింది అందుకని మిమ్మల్ని అడిగాను మీకు ఇండస్ట్రీలో ఆ రోల్ మోడల్ అంటే నాకు సమంత గారి గ్రాఫ్ చాలా ఇష్టం సూపర్ లైక్ ఐ లైక్ హౌ షీ
సో ఎప్పుడు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది మసూదా ఎయిటీన్త్ నవంబర్ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది సూపర్ సో మసూదా థియేటర్లోనే ఎందుకు చూడాలంటే ఏం చెప్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఆడియన్స్ కూడా స్టార్స్ అని ఎవరు చూడలేదు కథలో కంటెంట్ ఉండదు థియేటర్కి వెళ్తున్నారు చూస్తున్నారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వచ్చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇంట్లో అమెజాన్ ఫ్రైమ్లో చూద్దాం రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఒక టెన్ డేస్లో ఉన్న మైండ్ సెట్కి వచ్చేసారు ఎస్పెషల్లీ మసూదా థియేటర్లోనే ఎందుకు చూడాలి కావ్య కోసం చూడాలా స్టోరీ కోసం చూడాలా నా కోసం డెఫినెట్గా చూడండి థియేటర్స్లో బట్ అది కాకుండా హారర్ యాజ్ అ జానరా థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేసినంత అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ థియేటర్ ఫ్యాన్ సో అది చిన్న లవ్ స్టోరీ అన్నా థ్రిల్లర్ అన్నా థియేటర్ ఇస్ థియేటర్ బట్ అది కాకుండా హారర్ అఫ్ కోర్స్ థియేటర్లో చూడాలి అడిషనలీ మసూదా సినిమా హారర్తో పాటు వెరీ రిచ్ ఇన్ డ్రామా అండ్ ఎమోషన్స్ ఉన్న సినిమా అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్ననే స్క్రీనింగ్ చూసాం మేము మసూదా అది ద సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ మసూదా ఆర్ ఏ క్లాస్ టాప్ నాష్ నా సినిమా అని చెప్పట్లేదు నేను నిన్న చూసిన తర్వాత ఓ మై గాడ్ దిస్ ఇస్ అమేజింగ్ సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా థియేటరే అయి ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్లు థియేటర్లోనే చూడాలి సౌండింగ్ బాగుంటుంది అండ్ అడిషనలీ ఐ మీన్ హారర్ సినిమాలు మనం హారర్ యాక్చువల్లీ ట్రూ బ్లూ హారర్ వచ్చి చాలా ఇయర్స్ అయింది తెలుగులో ఆర్జీవి గారు రాత్రి తీశారు మనకి అరుంధతి వచ్చింది కానీ రీసెంట్ టైమ్స్లో మనకి హారర్ కామెడీస్ వచ్చాయి బట్ ఇంత ఇంటెన్స్ హారర్ డ్రామా వచ్చి చాలా ఇయర్స్ అయింది సో ఎనీబడి హూ ఎంజాయ్స్ హారర్ దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఛాన్స్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అది కాకుండా కూడా మసూదా టేకింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ హారర్ అనగానే ఒక దయ్యం ఉంటుంది దయ్యం వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు దట్స్ నో సస్పెన్స్ ఇన్ దాట్ కానీ ఇది ఈ సేమ్ కాన్సెప్ట్ని చూపించిన విధానం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ హారర్ అంటే ఉట్టి భయమే కాకుండా చాలా ఎమోషన్స్ కూడుకున్న సినిమా సో ఐ థింక్ ద డ్రామా అండ్ హారర్ రెండు ఎంజాయ్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ వాచ్ దిస్ మూవీ థియేటర్ సూపర్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ అడ్వాన్స్గా ముందే కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ కానీ ఆల్రెడీ మూవీకి మంచి టాక్ వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్గా మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలి కావ్య అండ్ మీరు అన్నట్లుగా నేను అల్లు వచ్చినంత యాజ్ ఎ హీరోయిన్గా ఎన్టీఆర్తో యాజ్ ఎ హీరోయిన్గా వర్క్ చేయాలి సో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కాదు హీరోయిన్గా థ్యాంక్ యూ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేయాలనుకుంటే చేయండి మమ్ముటి గారు మోహన్ లాల్ గారు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ వన్స్ అగైన్ ఇంటర్ టీమ్ ఆఫ్ మసూదా థ్యాంక్ యూ